ওকে আজকে আমাদের এইটার সেকেন্ড যে লেকচার আমরা এটা শুরু করব একটু আগে আপনাদের আমি ডেটার প্রকার বা যেটা সেটা দেখিয়েছিলাম এখন আমরা দেখি ডেটা হায়ার কি জিনিসটা কি ওকে এটা সেটা এই ডেটা হায়ার কি বা ডেটা সংগঠন এটা আমি অলরেডি আপনাদের গত ক্লাসে একটু আলোচনা করেছিলাম সো তার উপর আপনাদের কোটিং লাগতে পারে এইজন্য আবার বলতেছি ডেটা হায়ার কিটা হচ্ছে আমরা কোন কোন ধাপে বা কিভাবে করে আমরা একটা প্রতিষ্ঠানের বা একটা কলেজের ধরেন বা একটা যে কোনো কিছু ডেটা গুলোকে আমরা সাজাবো একটা নির্দিষ্ট হায়ার আর কি বা ট্রি ফলো করে আমরা এগুলোকে সাজাতে পারি তাহলে সেদিন আমরা আপনাদের বিট বাইট ফিল্ড রেকর্ড ফাইল ডেটা বেস এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আপনাদের হোমওয়ার্ক দিয়েছিলাম আশা করি এই ফিল্ড গুলো আপনারা বুঝতে পেরেছেন সো এই ক্রম অনুসারে অ্যাকচুয়ালি আমরা কি করব এই ডেটা গুলোকে সাজাব তো প্রথমে যেটা আসবে সেটা হবে বিট বিট তো আপনারা বুঝেন বাইনারি 0 1 এর বিট তারপর বাইট মানে আটটা বিট নিয়ে গঠিত হবে একটা বাইট যেমন আমি যদি প্রথমে একটা স্টুডেন্টের নাম নিলাম মনির ওকে সো এই নামটা হচ্ছে ফিল্ড ফিল্ডের নিচে থাকবে কি বাইট এবং বিট বা ক্যারেক্টারও এখানে থাকতে পারে ওকে তাহলে মনির নামটা আমরা আনতেছি কই থেকে এটা আনতেছি স্টুডেন্টের রেকর্ড থেকে তাহলে স্টুডেন্টের রেকর্ডে আমাদের কি কি ছিল নেম ছিল সেকশন ছিল জিপিএ ছিল সো এখান থেকে নেমের অংশ থেকে আমরা মনির নিয়েছি ঠিক একই ভাবে সেকশনের যে অংশ এ তাহলে এখান থেকে আমরা এ কেও আমরা কিছু নিতে পারি ফিল্ডে নিয়ে তারপর ওইটারও বিট বাইট করে আমরা ওইটারও কি করতে পারি এটা একটা হায়ার কি বের করতে পারি সেম জিপি এর ক্ষেত্রে আমরা এটা করতে পারি আবার দেখেন এই রেকর্ডটা আমরা নিয়েছি কই থেকে ফিল ফাইল থেকে তাহলে ফাইলে কি কি ছিল দেখেন তিনটা মানে তিনটা রেকর্ড নিয়ে একটা ফাইল গঠিত হয়েছিল কার কার মনির কবির এবং রাহাতের রেকর্ড নিয়ে আমরা গঠিত হয়েছিল একটা ফাইল ওকে সো এই ফাইল থেকে আমরা শুধুমাত্র প্রথম যে রো ওই রোটা আমরা নিয়েছিলাম মনির তারপরে মনিরের সেকশন হচ্ছে এ এবং জিপি হচ্ছে ফাইল व्याख्या करते हैं उपादान मानो बोला उदाहरण बुझे दीब फर्माल संज्ञा बोते देखे नहीं फाइल गठित है इनफो देखने मान सब गिमिलियर डाटा नहीं गठित समन्वय गठित निर्दिष्ट डेटा फाइल निर्दिष्ट डेटा फाइल स्टूडेंट इनफो मध्यूटे सम्मिलित रूप हमटीटी देखी ट 
ওই এন্টিটির বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে এবং যার উপর ভিত্তি করে উপাত্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকরণ এবং সংরক্ষণ করা হয় তাকে বলা হয় অ্যাট্রিবিউট সো এখানে দেখেন এখানে এগুলোর উপর ভিত্তি করে যেমন একটা ওকে এখানে অ্যাট্রিবিউট আমরা আইডিটা নিয়ে দিলাম তারপর নেম তার নাম যেটা আমরা দিয়ে দিলাম তারপর এজ দিলাম তারপর অ্যাড্রেস দিলাম এই সবগুলো কিন্তু কি এক একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতেছে যেমন রিফাত রিফাতের এজ হচ্ছে সেভেনটিন তার অ্যাড্রেস হচ্ছে সিলেট ওকে যেমন তার আইডি হচ্ছে ওয়ান জিরো ওয়ান সেটা একটা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতেছে ওকে এবং এগুলোর উপর ভিত্তি করে এই বৈশিষ্ট্যগুলোর উপর ভিত্তি করেই আমরা কি করতেছি একটা এনটিটি সেট দাঁড় করিয়েছি এনটিটি সেট কি পরে দেখবো ওকে তাহলে এনটিটি আর এট্রিবিউটস এটা আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন ওকে তাহলে এনটিটিটা কি ছিল নির্দিষ্ট ডেটা ফাইলে ব্যবহৃত এট্রিবিউটের মানের সমষ্টি তাহলে এটা একটা ডেটা ফাইল তাহলে এটার এট্রিবিউট গুলো মানের সমষ্টি কারণ এখানে তিনটা স্টুডেন্ট আমি যদি চারটা নেই পাঁচটা নেই সবার মানের সমষ্টি নিয়ে গঠিত হবে একটা স্টুডেন্ট একটা ফাইল এই ফাইলকে আমরা বলবো এনটিটি বা রেকর্ড ওকে এরপরে একটা আমরা দেখি ভ্যালু জিনিসটা কি ওকে এই যে দেখেন এখানে আমরা লিখলাম ওয়ান জিরো থ্রি রুজেল এরপরে সিক্সটিন এই সবগুলোকে আমরা বলতেছি ভ্যালুস মানে ভ্যালু জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে একটি এনটিটি সেটের প্রত্যেকটি অ্যাক্টিভিউটের একটি নির্দিষ্ট মান ওকে তাহলে এনটিটি সেটের প্রতিটা মানে অ্যাট্রিবিউটের নির্দিষ্ট মান যেমন এখানে যদি আমি আইডি নেম এই যে একটা এগুলো হচ্ছে একটা অ্যাট্রিবিউট এগুলো হচ্ছে অ্যাট্রিবিউট তাহলে অ্যাট্রিবিউটের আন্ডারে ওয়ান জিরো ওয়ান একটা মান রিফাত আরেকটা ভ্যালু তারপর সেভেন্টিন আরেকটা ভ্যালু ঢাকা এখানে আরেকটা ভ্যালু কুমিল্লা আরেকটা ভ্যালু তাহলে এই সব ভ্যালুগুলোকে যেগুলো হচ্ছে অ্যাট্রিবিউটের মান প্রকাশ করে এগুলোকে আমরা কি বলবো ভ্যালুস বলবো বা অ্যাট্রিবিউট ভ্যালুস বলবো ওকে আর এই যে পুরো জিনিসটাকে আমরা বলবো এনটিটি সেট বা টেবুল मोबाइल फोन नम्बर दिए दीबिल এতটুকুতে আপনাদের কারো সমস্যা আছে থাকলে বলতে পারে ওকে কারো সমস্যা নাই স্যার হ্যাঁ বলেন স্যার তাহলে কি স্যার রেকর্ড কি স্যার দুইটা কি বলা হয় যেমন এখানে স্টুডেন্ট ইনফোটাও ছিল আবার ওই গত গত স্লাইডেও ছিল আরেকটা হ্যাঁ এটা ডেটা হায়ারারকির ক্ষেত্রে আপনি তো রেকর্ড আরেকটা কি বলবেন যখন আমি দেখাই জি ডাটা হায়ার আর ক্ষেত্রে এই যে রেকর্ড যেটা হচ্ছে যেমন মনির তারপরে এ সেকশন ফাইভ জিপিএ ফাইভ এটা কি আপনি রেকর্ড বলবেন আবার এনটিটির ক্ষেত্রে যখন আমরা আসবো এই এনটিটাকে এনটিটিটাকে আমরা একটা রেকর্ড বলতে পারি কারণ দেখেন এটা একটা রেকর্ডের মতো কিন্তু দেখাচ্ছে একটা টেবিল যদি আমরা একজন নিয়ে নিই দুইজন নিয়ে নিই এই রেকর্ডটাকে তখন আমরা কি দেখাচ্ছে একটা এনটিটির মতোই দেখাচ্ছে আর কারো কোয়েশন সহজ জিনিস আপনারা যদি একবার বই খুলেন তাহলে বুঝতে পারবেন এটা তেমন কঠিন কিছু না ওকে তাহলে যেহেতু আর কারো কোয়েশন নাই তাহলে আমরা একটু নেক্সট স্লাইডে যাই দেখি অ্যাকচুয়ালি নেক্সট স্লাইডটা কি ছিল ওকে ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর আগে আমি আরেকটা জিনিস আপনাদের দেখাতে চাচ্ছিলাম ফোল্ডারটা ওপেন করতে আমি ভুলে গিয়েছি এক সেকেন্ড সো ওকে তাহলে আমাকে কেউ একজন বলেন এনটিটি ভ্যালুসটা কি এখানে অ্যাক্টিভিটি ভ্যালুসটা কি সো ইচ্ছা একজন বলেন তাহলে বুঝতে পারবো আপনারা একটু বুঝেছেন এই ফাঁকে আমি এটা বের করে নি এখন কেউ বলবেন না নাম ধরে জিজ্ঞেস করব সাহস করে একজন বলেন মানে रिविसन हो गए
স্যার কোন ডেটাবেজের বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য যে সমস্ত রেকর্ড আর কি ব্যবহার করা হয় ওইগুলা রেকর্ড না রেকর্ড হ্যাঁ এন্টিটি জি রেকর্ড জি অনেকগুলো অ্যাট্রিবিউটস এর রেকর্ড যেগুলো আমরা একসাথে বা নির্দিষ্ট সমষ্টি আর কি অ্যাট্রিবিউট এর মানের সমষ্টি নির্দিষ্ট কতগুলো অ্যাট্রিবিউট এর মানের সমষ্টি একটাকে আমরা বলবো রেকর্ড আজকে কম্পিউটার আমার অনেক ডিসটার্ব করতেছে এটা তো এরকম করে না সাধারণত उद्देश्य उद्देश्य सब समय सुंदर एवं निखुत भाव सर्वशेष तथ्य संबलित रखा जेमन जो चिंता करी एक फेसबुक क्षेत्र फेसबुक निर्दिष्ट डाटाबेज आज ओके एटन जो अपनी एक पिक्चर आपलोड दिल्ली अपनार जो निर्दिष्ट डाटाबेज अपनार नाम अपनार अकाउंटे जो निर्दिष्ट डाटाबेज से फेसबुक की कर आपडेट कर दिवे अटोमेटिकल तो अपनी एट खुजे पाने ना ओके बाद जेमन धरें अपनी टू थाउजेंड नाइनटिने एक पोस्ट कर जो एन आपके देखा जाता स्टोरी चील। स्टोरी ते आगे छो अथवा पोस्टे आगे छोटे अपना मेमोरइज करते अपना डाटाबेज के संरक्षण कर रेखे निखुत भाव संरक्षण कर रेखे जो अपनी ठीक एक ही दिन आपके से शो करते मेमोरिज हिसाब से ओके एन जो अपनी आए का स्टेटास दें से ही कर आर संरक्षण कर रखबे जेहतु भविष्य क्या लागे से आना शो कर प्रथम प्रयोजन डाटाबेज तैयारी करवर्ती लेकिन देखो आस्ते आस्ते सहज भाई बुझे जिसगल संशोधन समय जो बड़ बड़ डेटा क्या करते सुपारशपर क्षेत्र बड़ बड़ सुपारशप जो यूज करी सुपारशपे जाए अनेकगुलो डेटा नहीं तरह क्या करते विभिन्न बड़ बड़ो कम्पान क्षेत्र तरह डेटाबेज बड़ है सो एक क्षेत्र जेटा करते हैं डेटार भूल अनुसंधान कर संशोधन कर डिवागिंग खुबी जरूरी ओके जमन अनेक समय एंट्री करते गए क्यों एक भूल एंट्री कर दिल तक ओटे की संशोधन करते हैं ओके प्रयोजन शैम्पू यूज कर लैम्पूटमार रिच करते हैं डाटाबेजा लिखे देखे सार्च कर सप्नते फिजा 
সবগুলোতে গেলে আগোড়াতে গেলে আমরা এরকম দেখতে পারি তারা সার্চ করে প্রোডাক্টের নামটা লিখে সার্চ করে সাথে সাথে প্রোডাক্টের প্রাইস লেখা চলে আসে ওকে এরপরে দেখেন প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পূর্ণ ডেটাবেসকে যে কোনো ফিল্ডের ভিত্তিতে বিন্যস্ত করা সর্টিং করা আর কি যে কোনো একটা যেমন অ্যালফাবেটিক্যালি সর্টিং করতে পারে বা যেমন ধরেন সে চাচ্ছে আগে তার যেমন চিপস আইটেম গুলো রাখবে তারপর আইসক্রিম রাখবে তারপর বিস্কিট রাখবে এরকম আর কি সর্টিং করা তারপরে হচ্ছে দেখেন রিপোর্ট তৈরি করা এবং প্রয়োজনে ডেটাবেসে প্রিন্ট নেওয়া এটা তো আর বুঝতেছেন রিপোর্ট তৈরি করবে যে এটা এটা আমার আছে তারপর আমি প্রিন্ট নিয়ে এটা আমি হার্ড কপি করে রাখলাম আর কি এরকম করতে পারে ডেটাবেজের বিভিন্ন তথ্য সংরক্ষণ করা যেমন সংরক্ষণ করা যেমন সে এটা একটা যেমন ধরেন সে চাচ্ছে একটা কি করতে সার্ভের মতো করতে যে আমার এই একটা প্রোডাক্ট দশ দিনে দশ দিনে ধরেন একশো বিশ আমার সেল হয়েছে এই রেকর্ডটা সে সেভ করে রাখতে চাচ্ছে দেখবে পরবর্তীতে পরবর্তী দশ দিনে কি সেম প্রোডাক্ট এই একশো পিসি সেল হয় কি না এটা জানার জন্য আর কি যেটার বিভিন্ন উপাদান বা তথ্য সে সংরক্ষণ করে রাখবে ওকে এরপর দেখেন ডেটা ডেটাবেস নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এটার জন্য ফায়ারওয়াল তৈরি করতে পারে সে বা অন্য বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার যাতে মানে পাইরেসির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সে কি করতে পারে সিকিউরিট সিকিউরড কোন মেথড ইউজ করতে পারে তারপর ডেটাবেজের রেকর্ডের আধুনিকরণ করা সো এটা অনেকটা কাইন্ড অফ ইডিটের মতো আর কি আধুনিকরণ যখন তার যে প্রোডাক্ট আসবে সেটাকে এডিট করে দেখাবে যে আমার প্রোডাক্টটা এখন আর একটু বেশি আছে বা ডেট ম্যানুফ্যাকচারিং ডেটটা আর একটু বাড়িয়ে দিবে এরকম আর কি তারপর হচ্ছে যেমন দেখেন ডেটা সত্যতা এবং বৈধতা যাচাই করা প্রধান কাজ সমূহ বা এপ্লিকেশন আমরা যেটাকে বলি পরবর্তীতে যখন আমরা আরো আরো সামনে আগাবো তখন আমরা আরো ইজিলি বুঝতে পারবো যে ডেটা ব্যবস্থা কি এতটুকু আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন কারো কোনো কোয়েশন থাকলে এ ব্যাপারে করতে পারেন সাধারণত তিন ভাগে আমরা এটাকে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট সার্ভার ডেটাবেজ আর একটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউটেড ডেটাবেজ আর একটা হচ্ছে ওয়েব এনাবল ডেটাবেজ ওকে এই তিনটা ভাগে সাধারণত আমরা একটা ডেটাবেস কে ভাগ করতে পারি ক্লায়েন্ট সার্ভার ডেটাবেস আমরা কি প্রথমে আমরা যেটাকে দেখব ক্লায়েন্ট সার্ভার ডেটাবেস এই যে দেখেন একটা নির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় নেটওয়ার্ক থাকবে এই নেটওয়ার্কের আন্ডারে অনেকগুলো কি থাকবে ক্লায়েন্ট থাকবে ক্লায়েন্ট মানে ইউজার আর কি অনেকগুলো ইউজার থাকবে এবং এর আন্ডারে একটা নির্দিষ্ট ডেটাবেস সার্ভার থাকবে মেইন সার্ভার যেটা যেমন ওয়েবসাইট হোস্টিং আমরা সার্ভার পড়েছিলাম আপনাদের কি নেটওয়ার্ক এর সমস্যা হচ্ছে একটু সবাই রেসপন্স করেন তো শুনতে পাচ্ছেন সবাই আমার কথা কি শোনা যাচ্ছে না আলোচনা করতেছিলাম নেটওয়ার্ক সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত হয়ে ডেটাবেজ এ প্রবেশ করতে পারবো আমরা যেমন আমি ক্লায়েন্ট আমি অন্য জায়গায় আছি আমি ওই নির্দিষ্ট নেটওয়ার্ক যদি আমাকে অ্যাক্সেস থাকে তাহলে আমি ওই নেটওয়ার্ক এর মাধ্যমে আমি মেইন সার্ভার থেকে ডেটাবেজ এর সার্ভার থেকে ডেটার তথ্য আমি নিয়ে আসতে পারবো এজ এ ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্ট এখানে কি ক্লায়েন্ট হচ্ছে একটি মেশিন 
ক্লায়েন্ট একটি মেশিন বা যা হচ্ছে ফ্রন্ট এন্ড অ্যাপ্লিকেশন এটি কিবোর্ড মনিটর ও মাউসের মাধ্যমে ইউজারের সহিত সরাসরি কার্য সম্পাদনের সহায়ক ভূমিকা পালন করে সো এই তো বললাম যে ইউজার এবং তার যেগুলো নিয়ে তিনি কাজ করতে পারবেন বা যেগুলোর সাহায্যে তিনি ডেটাবেজ অ্যাক্সেস করতে পারবেন ওইগুলো নিয়ে আসলে একটা ক্লায়েন্ট গঠিত হয় আর সার্ভারতর আপনারা বুঝতেছেন একটা সফটওয়্যার বা মেশিন যেটা কি করে প্রয়োজনীয় ফাংশনগুলোকে একত্রে করে রাখে ওকে সো ক্লায়েন্ট সার্ভারে যেটা হচ্ছে নেটওয়ার্কে অ্যাক্সেস থাকলে আপনি সহজেই সেটাকে সেটা থেকে ডাটা নিয়ে আসতে পারবেন এবং কমিউনিকেশন বে অনেকটা কম হয় ওকে এটা ছিল আমাদের প্রথম যে প্রকার এরপরের প্রকারে আমরা একটু দেখি ডিস্ট্রিবিউটেড ডাটাবেস এটা একটু দেখেন ডিস্ট্রিবিউট চিত্রটা একটু আপনারা সবাই 10 সেকেন্ড দেখেন দেখেন অনেকগুলো আসলে ক্লায়েন্ট সার্ভার অনেকগুলো ক্লায়েন্ট সার্ভার ডেটাবেস নিয়ে এই ডিস্ট্রিবিউটেড ডেটাবেস তা তৈরি হয় আগে ছিল একটা এখন দেখেন অনেকগুলো ক্লায়েন্ট সার্ভার এখানে আসছে এবং আমার মেইন ডেটাবেস কিন্তু থাকতেছে একটাই মেইন ডেটাবেস সার্ভার কিন্তু একটাই থাকতেছে দেখেন উপরে এইটার আন্ডারে একটা নেটওয়ার্ক থাকতেছে এবং এই নেটওয়ার্ক গুলোকে আমরা দেখেন বিভিন্ন সাব নেটওয়ার্কে ভাগ করে দিয়েছি ওকে বা একাধিক সাব সার্ভার বলে এটাকে এই একাধিক সাব সার্ভারকে যখন আমরা ভাগ করে দিয়েছি তাহলে কি করতেছে যেমন এখানে প্রত্যেকটি সাব সার্ভার বা ওয়ার্ক সেশন ডেটাবেস থাকে এবং ডেটাবেস গুলোকে বিভিন্ন দূরবর্তী স্থানে এগুলো সেট করে দেওয়া হয় যাতে মানে এই পদ্ধতি বা স্বতন্ত্র ভাবে ডেটাবেস গুলো সংশোধন এবং সম্পাদন প্রবৃত্তি কাজ করতে পারে মানে স্বতন্ত্র ভাবে কি করতে পারে এই ওয়ার্ক স্টেশন গুলো যেমন একটা এই যেমন এটা হচ্ছে একটা ডাটাবেস মেইন সার্ভার যেটা তার আন্ডারে আমি অনেকগুলো সাব সার্ভার দিয়ে দিয়েছি যেমন ডেটাবেস একটা এখানে আরেকটা তারপর ওই যে সাব সার্ভার বি তারপর ওয়ার্ক স্টেশন এগুলো সবই হচ্ছে এই মেইন ডেটাবেজ এর আন্ডারে আর এগুলো অনেকগুলো সাব সার্ভার আমি দিয়ে দিয়েছি কারণ আমার ইউজার যদি বেশি হয়ে যায় তাহলে আমার মেইন সার্ভারের উপর অনেকগুলো লোড পড়বে তাহলে এই লোডটা কমানোর জন্যই আমি কি করতেছি এই সাব মেইন সার্ভারটাকে আমি দুই তিনটা সাব সার্ভারে ভাগ করে দিয়েছি তাহলে এই দিক দিকের যে ক্লায়েন্ট গুলো আসবেন ওনারা এটা এটা ইউজ করবে বা অন্য ওপর দিকের যে ক্লায়েন্ট গুলো আসবে ওনারা ওকে সি এর ক্ষেত্রেও সেম হবে चले ग এটা ছিল ওয়েব এনাবল ওয়েব এনাবল যেটা হচ্ছে দেখেন ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে কোন স্থান থেকে ওয়েব ইন্টারফেসের যে ডেটা বেজ ইউজ করা হয় মানে আমাদের এখানে মেইন কথা হচ্ছে যে একটা ইন্টারনেট লাগবে যদি ইন্টারনেট না লাগে তাহলে এটা কাজ করবে না তারপর যেটা হচ্ছে একটি ওয়েব সার্ভার এখানে লাগবে ওয়েব সার্ভার লাগবে নরমাল সার্ভার দিলে কিন্তু হবে না আগে যেটা ছিল আমরা নরমাল সার্ভার ইউজ করে ইউজ করতে পারতাম যেমন আমি ঢাকা থেকে একটা সার্ভার ইউজ করতেছি তো আমি এটা লাইন দিয়ে আমি সিলেটে ওর একটা সাব স্টেশন দিয়ে দিলাম সিলেট থেকে আমরা বর্ডার গার্ড ইউজ করতে পারতেছি আবার আমি মৌলিবাজারে আরেকটা সাব স্টেশন দিয়ে দিলাম ওইখান থেকে মৌলিবাজারে যে ইউজাররা আছেন ওনারা ওইটা থেকে ইউজ করবে কিন্তু এখানে ওয়েব এনাবেল যেটা লাগবে এখানে আমার একটা ইন্টারনেট লাগবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে একটি ইন্টারনেট ওয়েব সার্ভার লাগবে ওইখান থেকে আসলে সবাই পাবে যেমন নর্মালি আমরা যে ওয়েবসাইট গুলোতে এখন ইউজ করি আমার ডেটা যেখানে সংরক্ষণ করা যায় আমার ইমেইল গুগল 
তারপরে গুগল ড্রাইভ তারপর ফেসবুক এর যে ডেটাবেজ এগুলো সবই হচ্ছে ওয়েব এনাবল ওয়েব এনাবলে মেইনলি প্রেজেন্টেশন লেয়ার মিডল ওয়্যার লেয়ার এবং ডেটাবেজ লেয়ার নামে তিনটা অপশন থাকে সো এটা আমি নিয়ে আর আলোচনা করছি না সো যদি আপনারা পরীক্ষা এতটুকু আসে আশা করি এতটুকু লিখতে পারবেন ওকে তো তিনটা টাইপ এখানে আমরা আলোচনা করলাম যেটা কি কি ছিল প্রথমটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট সার্ভার ডেটাবেজ ওকে যেটা হচ্ছে একজন কিছু নির্দিষ্ট কানেকশনের জন্য ওকে আর একটা পরেরটা হচ্ছে গিয়ে আমরা যেটা আলোচনা করলাম ডিস্ট্রিবিউটেড ডেটাবেজ অনেকগুলো ক্লায়েন্ট নিয়ে সাব সার্ভার নিয়ে গঠিত হয় বা ওয়ার্ক স্টেশন নিয়ে গঠিত হয় যেটার আন্ডারে একটা যারা থাকে একটা কেন্দ্রীয় বা মেইন সার্ভারের আন্ডারে আর এরপরে যেটা ছিল এটা ছিল ওয়েব এনাবল ডেটাবেজ ওকে এখন আমরা দেখি একটু হোমওয়ার্কে আপনার চলে যাই ওকে তো প্রথম একটা যেটা আমি লিখেছি এটা হচ্ছে গিয়ে আপনার বাম পাশে যেটা সেটা হচ্ছে একটা নৈবৃত্তিক প্রশ্ন তো এটা আশা করি আপনারা বুঝতে বুঝে এখনো তো আপনারা বলে দিতে পারেন কিন্তু আমি চাচ্ছি আপনারা একটু বই কাটাকাটি করে তারপর আনসারটা লিখবেন ওকে ডেটা তৈরির নির্দিষ্ট ক্রমটা কি এটা আমরা বলবো এরপরে যেটা হচ্ছে দেখেন প্রশ্ন প্রথম প্রশ্ন যেটা ফিল্ড ও রেকর্ডের মধ্যে পার্থক্য ফিল্ড এবং রেকর্ডের মধ্যে পার্থক্য যেটা হচ্ছে এটা আরেকটা প্রশ্ন এভাবে আসতে পারে ফিল্ড এবং রেকর্ড এক নয় ব্যাখ্যা করো দুই মার্কের প্রশ্ন আপনার যেটা আসতে পারে বোর্ডে প্রায় সময় আসে ওকে তারপর ডিভিএমএস এর সুবিধা অসুবিধা এটা আপনারা লিখে আনবেন যে কি কি কাজে আমরা ডিভিএমএস ইউজ করি এটা আপনারা দেখিয়ে দিয়েছি সো এখান থেকে আপনারা আশা করি সুবিধাটা লিখতে পারবেন অসুবিধাটা কি হয় এটা আপনারা লিখে নেবেন ওকে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ডিভিএমএস ব্যবহার করা হয় মানে কি কি কাজে যেমন যেমন আমরা বলতে পারি চিকিৎসা ক্ষেত্রে শিক্ষা ক্ষেত্রে বা এরকম যে যে সেক্টর গুলোতে আমরা ডিভিএমএস ইউজ করি ওইগুলা আপনারা একটু লিখে নিয়ে আসবেন তারপর দেখেন চার চার নম্বর যেটা চারটা সংজ্ঞা এখানে আছে এরপরে যেটা পাঁচ নম্বর ছিল দেখেন শিক্ষকদের ফাইল এবং ছাত্রদের ভর্তি ফাইল দিয়ে তোমার কলেজের ডেটাবেস সংগঠন ডেটা হায়ার এর মাধ্যমে দেখাও এটা আমি অলরেডি আপনাদের আগে দেখিয়েছিলাম এখানে শিক্ষকদের ছিল কর্মচারীদের ছিল কর্মকর্তাদের ছিল এটা লাগবে না আপনারা শুধু দুইটা সেক্টর নিয়ে এখানে কাজ করবেন দুইটা ফাইল নিয়ে কাজ করবেন একটা হচ্ছে শিক্ষকদের ফাইল আর একটা হচ্ছে ছাত্রদের ভর্তি ফাইল ওকে এটা আপনি আপনার মতো করে একটা ডেটা হায়ার কি ড্র করবেন বইয়ের হেল্প নিবেন অবশ্যই প্রয়োজনে আমি গতদিন যেটা ডায়াগ্রাম দেখিয়ে দিয়েছিলাম এটার হেল্প নিবেন বা আজকে যে ডায়াগ্রাম যেটা দেখিয়েছি ওইটার হেল্প নিয়েও আপনারা এটা করে ফেলবেন আশা করি তখন যখন আপনার করতে বসবেন তখন অনেকগুলো জিনিস মাথায় আসবে এবং ওইটার সাথে সাথে বই দেখে আপনারা কাবার করে ফেলবেন ওকে সো হোমওয়ার্ক বুঝে পেয়েছেন সবাই হ্যাঁ বলেন কিছু বলবেন কেউ কার কোনো প্রশ্ন থাকলে পাঠিয়ে <laughs>